in this class you are going to learn about the essay night walkers and mystery mongers sense and nonsense at the edge of science written by carl sagan ee 10 minute ningale class sradhichirnal ningalku ee essay nu chodikkuna essay questions edhan pattum paragraph questions edhan pattum short answer questions edhan pattum adu pole ana thayaraakittullathu അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ചിലെ നാല് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം കാൾസിയനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിനുശേഷം വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ദ സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് കാൾസിയൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വരിയിൽ ഞാൻ പറയും അതിനുശേഷം സമ്മറി നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം പറയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ready la ningal before that i really want to thank you for being here with me and if you don't know me my name is pradeep hariharan i am an assistant professor of english let's jump in and see what happens appo namukku carl sagan nil thodangam carl sagan 1934 1996 adeham aare irunno adeh or american astronomer planetary scientist cosmologist astrophysicist astrobiologist or the science communicator idonnu edana kaarilla just carl sagan was an american scientist he was an astronomer ആൻഡ് എസ്ട്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ കാൾസേഖൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ലൈഫ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഹി വോണ്ടഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറിങ് വിത്ത് എ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ മൈൻഡ് എന്തും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനോടല്ല കാൾസേഖൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് കാൾസേഖൻ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ചില കോമൺ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെയാണ് കാൾസേഖൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് he died of pneumonia at the age of 64 62 i'm sorry then ini text text ne kurichu rendu karyangal nammal arayundathu onnu it was appeared in the journal uh, skeptical inquirer skeptical inquirer na journal la 1986 adu edikkana namukku or mark kittum essay question la adile endana adhegam parayunnathu scientists should spend more time in discussing issues related to science and superstition അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ സയൻസ് ഇടപെട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ എസ്സേൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ വലിയ കാര്യം പറയാൻ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് അത്രയും ലെങ്ത് എസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഗളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഗളിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രവണത അതായത് ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എസ്പെഷ്യലി കുറേ പേര് കണ്ടൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അനുകരിക്കാനും അതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും ഇത് അടുത്ത കാലത്തോട്ടല്ല ഒരു ഏൻഷ്യൻറ്റ് ടൈംസ് തൊട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് സൂപ്പർ നാ നാച്ചുറൽ അൺനോൺ തിങ്സ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു റാഷണലായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ചാടിക്കയറി ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നല്ലതല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം മനുഷ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായത് പുരോഗതി നേടിയത് അതാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം പറയാൻ അദ്ദേഹം കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ എസ് എയുടെ സമ്മറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് സമ്മറി ഇത് ആണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൾസേഖൻ ഇതിൽ ഇത്രയ്ക്കും അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ ഫൂൾഡ് ബൈ ഓറക്കൽ മോങ്കേഴ്സ് ഓറക്കൽ മോങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപാട് പറയുന്ന ആളുകൾ അത്രയും വെളിപാടുകൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനദ്ദേഹം രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഒന്ന് ഏഷ്യൻ ഗ്രീസിൽ നിന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു രണ്ട് പ്രസൻ്റ് ഡേ ഇത് പറയുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ച്വറി എ ഡിയിലാണ് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അലക്സാണ്ടർ ഓഫ് അബോ നിറ്റച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബോ നിറ്റച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എബണിറ്റച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ
അത് അതായത് ഇതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാമ്പ് ഒരു സെർപ്പൻറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അധികം വെളിച്ചമില്ലാത്തൊരു മുറിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ലിനൻ ലിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുണിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം പോലെ തോന്നിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായ കവറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരും ഇന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരിയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇയാൾ വലിയൊരു കൂടീശനായി ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കി ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഈ കത്തുകൾ ഇവരറിയാതെ തുറന്നു നോക്കി അതിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും പലർക്കും ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു പത്ത് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യമെങ്കിലും ശരിയാവും ജനങ്ങളത്തിന് ആ രണ്ട് കാര്യം മതി അതിലയാൾ ഭയങ്കര ഫേമസായി അങ്ങനെ അയാൾ ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ചു ഇത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ച്വറിയിൽ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ച്വറി എ ഡിയിൽ നടന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ പറ്റിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജനങ്ങളെ അതായത് ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചത് എനിക്ക് സ്പിരിറ്റ് റീഡിങ് അറിയാം സ്പിരിറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയവരുമായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് പക്ഷേ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മാതിരി രഹസ്യമായിട്ടല്ല മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത് പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച കുർബാന നടക്കുമ്പോൾ ഓൺ പൾപ്പിറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പൾപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലൈറ്റ് വരും അതിൽ നോക്കിയാൽ ഇയാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെ അഭിനയിക്കും എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് ദുഃഖാർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം പറ്റിച്ച് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് മതിയായി ഇയാൾ സെൽഫ് കൺഫേസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറ്റിക്കുകയാണ് എനിക്കങ്ങനെ കഴിവൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഇയാൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് റീഡിങ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ നല്ല യൂണിയൻ ആണ് വി ഷെയർ ക്ലയൻറ്റ് ഡേറ്റ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓറക്കൽ മോങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ജനത്തിന് ഏഷ്യൻ സയൻസിലും പ്രസൻറ്റ് ഡേയിലും എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്ന സയൻസ് കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നൂറ്റാണ്ടിൽ സയൻസ് ഹാസ് എമേജ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ മൈൻഡ് സയൻസ് വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സൂപ്പർസ്റ്റിഷനായി അതിലദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശക്തി കൊണ്ട് വായുവിൽ ഉയരാൻ കഴിയും അതായത് ബിലീഫ് ഇൻ ലെവിറ്റേഷൻ ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിന് അപാരമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വായുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടിൽ ലാല് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാണിത് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അതൊരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബിലീഫ് ഇൻ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് പുലർച്ചെ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാഴ്സകൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നൂറ് സ്വപ്നം കാണും അതിലൊരു അഞ്ചെണ്ണം ആറെണ്ണം ഫലിച്ചാലും നമുക്കത് മതി അപ്പോൾ കാഴ്സകൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം രാത്രി കാഴ്സകന് വളരെ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൊബൈൽ ഫോണല്ല ലാൻഡ് ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ ഇയാൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എങ്ങാനും ട്രിപ്പായി വീണ് മരിച്ചു പോയേക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കാഴ്സകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അയാൾ അന്ന് രാത്രി മരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു
പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം എസ്ട്രോളജിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ കാഴ്സേകൻ സൺ സയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് കാഴ്സേകൻ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് സ്വഭാവമായിട്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് കൂറുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൃശ്ചിക കൂറ് മീനക്കൂർ ചിങ്ങക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ചില പ്ലാനറ്റ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം കാഴ്സേകൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അപകടം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ജനിച്ച ഒരു കാപ്രിക്കോണൻ ആണ് നിങ്ങൾ കരുതാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ കാപ്രിക്കോണിയൻ എഴുതിയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ടു പീപ്പിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൊവ്വാദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പ്ലാനറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സ്വഭാവിശേഷമായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പേർക്ക് കോമൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നാണ് സയൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസ് ഷുഡ് അഡ്രസ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് ഇടപെടില്ല സയൻസ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ലോകം വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനത്തിനെ സേവിക്കുകയാണ് സയൻസിൻ്റെ ജോലി അതിന് സയൻസ് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസും എന്നിട്ട് അതിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അതായത് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അപാരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വന്ന് അവർ പറയുന്ന ജനം വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ ആ സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം എസ് എൽ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വളരെ ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് വാട്ട് ആർ മീട്രോയിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മീട്രോയിഡ്സ് ആർ റോക്സ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് എ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുറേ വലിച്ചു വാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എ ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷ ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി പാരഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാലും ഇതിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ സീൻ അനദർ വീഡിയോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്